வணக்கம் வெல்கம் டு லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் ஸோ ஒரு ஃபெப்ரவரி மாத ராசி பலன் ஃபெப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு உண்டான ராசி பலனை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த முறை நான் வந்து இந்த டிரான்சிட் என்னென்ன டேட்ல நடக்குதுன்னு சொல்கிறேன் அண்ட் வெரி சாரி என்னோடய வாய்ஸ் கொஞ்சம் ரொம்ப பேடாக இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் த்ரோட் பெயினில் இருக்கேன் ஸோ வெரி சாரி ஃபார் தட் இப்போ என்னென்னா முதல்ல அந்த டிரான்சிட்டை நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னா நீங்கள் ராசி பலன் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஸோ டிரான்சிட் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஃபெப்ரவரியில் சனி ஆஸ் இட் இஸ் கும்பமில் தான் இருக்கார் ஸோ கும்பமில் சனி அப்படிங்கிறது கால சக்கரத்துக்கு பதினோராவது இடம் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இப்போ மேஷம்னா மேஷம்லேருந்து பதினொன்று ரிஷப்னா ரிஷப்லேருந்து பத்து ஒரு ஒரு ராசிக்கும் அந்த மாறிட்டே இருக்கும் அடுத்து குரு வந்து ஆஸ் இட் இஸ் குருவும் வந்து மேஷம்லேயே தான் இருக்கார் ஸோ சனி வந்து கும்பமில் குரு மேஷமில் அது ஒவ்வொரு ராசிக்கும் அந்த இடங்கள் மாறிடும் அது நான் ப்ரிடிக்ஷனில் கொடுக்கும்போது புரிஞ்சிடும் புதன் சுக்ரன் செவ்வாய் இந்த மூன்று கோள்களும் ஒன்றாக தான் இருக்குது அதாவது ஃபெப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி புதன் சுக்ரன் செவ்வாய் மூன்று கோள்களும் ஒன்றாக இருக்குது செகண்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரியில் புதன் வந்து டிரான்சிட் ஆகிடும் அதாவது சூரியன் எங்கே இருக்கும்னா மகரமில் அதுதான் வந்து மகர சங்கராந்தி தை மாதம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறோம் ஸோ சூரியன் எப்போ மகரத்தை ரீச் பண்ணுதோ அப்போ தை மாதம் ஸோ சூரியன் எப்படியும் ஜனவரி மாதம் பதினைந்தாம் தேதியே சூரியன் மகரத்துக்கு வந்துடும் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய தை திருநாள் உங்கள் நல்வாழ்த்துக்கள் இப்போது இந்த சூரியனோட புதன் வந்து செகண்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரியே கன்ஜெக்ஷன் ஆகிடும் இந்த கன்ஜெக்ஷன் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆதித்யா யோகம் அதை வந்து அது பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் மறுபடியும் என்னென்ன டிரான்ஸ்லேட் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுங்க ஸோ இப்போ வந்து தனுசு வீட்டில் புதன் சுக்ரன் செவ்வாய் இருந்து புதன் வந்து மகரத்துக்கு வருது அதுக்கப்புறம் என்ன டிரான்ஸ்லேட் நடக்க போகுதுன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து செவ்வாய் ஸோ செவ்வாய் என்ன பண்ணுறாருன்னா சிக்ஸ்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி சிக்ஸ்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி செவ்வாய் வந்து தனுசு வீட்டிலேருந்து மகரமுக்கு அவர் வந்து டிரான்ஸ்லேட் ஆவார் அப்போது மகரமில் அங்கே என்ன நடக்கும்னா சூரியன் புதன் செவ்வாய் எல்லாம் ஒன்றா இருப்பாங்க அகெயின் டுவெல்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி பன்னிரெண்டாம் தேதி சுக்ரனும் டிரான்ஸ்லேட் ஆகிடும் ஸோ சுக்ரன் என்ன பண்ணுவாருன்னா தனுசு வீட்டிலேருந்து மகரமுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடுவார் அங்கே அப்போ என்னென்னா நான்கு கிரக கூட்டணி வந்துடும் அதாவது சூரியன் புதன் செவ்வாய் சுக்ரன் நான்கு கிரக கூட்டணி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சூரியன் பதினைந்தாம் தேதி ஃபெப்ரவரி மாதம் சனியோடு அதாவது அவர் டிரான்ஸ்லேட் ஆவார் மகரம்லேருந்து கும்பத்துக்கு போயிடுவார் அதுதான் தமிழில் வந்து தை மாசி மாதம்னு சொல்லுவோம் அப்போது ச சனியோடு சேர்ந்த சூரியனாக இருப்பார் அப்போது உங்களுக்கு மகரமில் புதன் சுக்ரன் செவ்வாய் எல்லாம் ஒன்றாக இருக்கும் மறுபடியும் இருபதாம் தேதி புதன் மறுபடியும் டிரான்ஸ்லேட் நடக்குது ஸோ புதன் வேகமான ஓட்டம் கொண்ட ஒரு கோல் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரியில் புதன் வந்து மறுபடியும் கும்பத்துக்கு போயிடுது இவ்வளோ தான் டிரான்சிட் சந்திரன் வந்து மந்த் அதாவது ஃபெப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி கண்ணியில் அப்புறம் இரண்டு இரண்டே கால் நாள் ஒரு ஒரு ஆசையாக கடந்து போவார் குருவையும் சந்திக்கிறார் சனியும் சந்திப்பார் எல்லா கோள்களையும் அவர் சந்திச்சுட்டு ஒரு வளம் வருவார் இதான் இது இந்த இந்த வருஷத்தில் ஸ்பெஷல் என்னென்னா ஃபெப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்பது நாட்கள் எப்பவுமே டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் வரும் இது வந்து லீப் இயர் ஸோ இருபத்தி ஒன்பது நாட்கள் இருக்குது இதுதான் டிரான்சிட்டுடைய ஒரு அப்சர்வேஷன் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ நீங்கள் ராசி பலனை பார்த்தீங்கன்னா க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் எங்கள் கிட்டே கேட்குற கேள்வி என்னென்னா குரு எங்கே இருக்குது சனி என் சாட்டில் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க அது உங்கள் பேர்ட் சார்ட் ரீட் பண்ண தெரிஞ்சுனா ரொம்ப ஈஸி அதுதான் லேர்ன் ஆஸ்ட்ரோ பாருங்கள் நான் நிறைய ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன் அதே மாதிரி டீட்டெயில் ஹாரஸ்கோப்பை முதல்ல க்ளியராக நீங்கள் எடுத்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பையும் புரிஞ்சிக்க முடியும் அது நீங்கள் யார்கிட்டத்தில் ஒரு கன்சல்டேஷன் போனாலுமே அந்த கிளாரிட்டியும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுதான் ஒரு முறையும் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் நம்ம சைட்டில் ரொம்ப க்ளியராக டீட்டெயில் ஹாரஸ்கோப்பை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் நான் அதர் சர்வீஸ் நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம ஃபெப்ரவரி மாத ராசி பலன் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் மிதன ராசி ஸோ மிதன ராசி ஜனவரி மாதம் பெருசாக ஸ்கோர் இல்லை ரொம்ப ஒரு நிறைய பேருக்கு ஒரு அப்செட் என்ன இது சரியாக இல்லையே அப்படி இருக்கே அப்படி இருக்கேன்ட்டு ஃபெப்ரவரி மாதம் மாதம் நமக்கு நல்லா இருக்குமா அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்போட எல்லாம் இருப்பீங்க ஸோ ஃபெப்ரவரி மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிதனத்துக்கு என்னென்னா டிரான்சிட்டை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுக்ரன் வந்து டுவெல்த் அன்றைக்கி மகரமுக்கு போயிடும் செவ்வாயும் போயிடும் சனி மட்டும் தான் கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குது அப்போது மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் எட்டாம் இடத்துல கோள்கள் மறைந்தாலும் அது வந்து பொருளாதார ரீதியான சப்போர்ட்டை கொடுத்துரும் இருக்கும் வேலை இருக்கும் வாழ்க்கை இருக்கும் சூழ்நிலை அப்படியே ஜஸ்ட்டு கடந்துகிட்டே வந்துட்டிங்கன்னா பொருளாதார ரீத
ஒரு குடும்பம் ஒரு கல்யாணம் ஒரு காதல் இதெல்லாம் எப்படி போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் கரெக்ட் டைத் ஹவுஸில் பொசிஷன் ஆகுது தேவையில்லாத விஷயத்தை வந்து ரைஸ் பண்ணாதீங்க நடக்கலைனா நடக்கட்டும் அடுத்த வாட்டி நடக்கட்டும் அதை பற்றி ரொம்ப ரைஸ் பண்ணாதீங்க ஃபேமிலியில் வந்து அன்வான்டட் மேடர்ஸை வந்து பெருசாக பேச வேண்டாம் அதுவும் வந்து பெரிய நிம்மதி எடுத்து தரப்போறதில்ல எட்டாம் இடத்துல எப்போல்லாம் செவ்வாய் போதோ மிதனத்துக்கு அப்போல்லாம் வந்து வாயால் பேசியே கெட்டு போவாங்க தேவையில்லாத பேசுகிறதுனாலே வருத்தங்கள் வர வைப்பாங்க அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டால் வெல் அண்ட் குட் சுக்ரன் கூட இருக்கார் கொஞ்சம் கூல் பண்ணுவார் இருந்தாலும் அன்வான்டடான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டான்றது தான் என்னுடைய கருத்து அதே மாதிரி வந்து மிதனத்துக்கு எயிட் தௌசண்ட் வந்து சூரியன் செவ்வாய் புதன் சுக்கரன் எல்லாம் மல்டி பிளான்ட் கன்ஜெக்ஷன் வருது கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து உஷ்ணம் ஆகாமல் பார்க்கணும் எமோஷ்னலாகவும் சரி மைண்ட் வைஸும் சரி ஓவர் திங்கிங் இல்லாட்டி ஒன்று வந்து நடக்காத விஷயத்தை போட்டு பத்து முறை போட்டு திரும்ப 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 ட்ரை பண்ணி ஃபெட்டப் ஆகிடாதீங்க ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்லோவாக போங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் கோ ஸ்லோ ரிலாக்ஸாக ட்ரை பண்ணுங்கள் நடக்கிறது நடக்கட்டும் நடக்காட்டியும் போட்டுன்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டு போயிடுங்க நடந்தே ஆகணுன்ற ஒரு மைண்ட் செட்டோட ஒரு விஷயத்தை முயற்சி பண்ணாதீங்க அப்படி இருந்தால் வெல் அண்ட் குட் அப்படி தான் நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா இந்த கல்யாண விஷயங்கள்லாம் முயற்சி பண்ணும்போது ஒரு அறத்திருப்தியாகவே இருக்கும் ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைடே வராது என்னடா இது வரணும் இது எனக்கு இது பிடிக்கல அது பிடிக்கல படிப்பு கரெக்டாக இல்லை இது மேட்ச் ஆகலை நான் இவ்வளோ குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி மேட்சிங் இல்லை இன்கம் மேட்ச் ஆகலை ஃபேமிலி ஸ்டேட்டஸ் ஒட்டு போகல ஏதோ ஒரு வகையில் எனக்கு பார்க்க பிடிக்கல தேர்வுகள் வந்து ஒரு ஒரு முழு திருப்தியான தேர்வாக இல்லாத ஒரு தடை மனதுக்குள்ள ஒரு போராட்டம் யாராவது கன்வீன்ஸ் பண்ணால் கன்வீன்ஸ் ஆகலாமா வேண்டாமான்ற ஒரு குழப்பம் இந்த மாதிரிலாம் வந்து போகும் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக போங்க அதே மாதிரி மிதனம் வந்து தேடி சென்று முயற்சி செய்கிற காலம் இது இல்லை ஃபெப்ரவரி மாதத்தை நல்லா புரிஞ்சுங்க வலிய சென்று வலிய சென்றுனா நீங்கள் போய் கடுமையாக ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு ஹெல்ப் கேட்குறீங்க ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு விஷயத்த முயற்சி எடுங்க அதை வந்து ஃபெப்ரவரியில் பண்ணாதீங்க என்ன காரணம்னா அது தேடி போனீங்கன்னா அது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு பெருசாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க பெருசாக ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ரெஸ்பாண்டும் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ நீங்கள் ரொம்ப ஒரு மாதிரி உங்களை அவமானப்படுத்த மாதிரி நினைப்பீங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல தேடி ஏதாவது வந்ததுன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் அது வேலை வாழ்க்கை பொருள் குடும்பம் உறவு எதுவாக இருந்தாலுமே சரி ரொம்ப போட்டு மெனக்கெடாதீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்குறதுனா இல்லத்தரசிகள் இல்லத்தரசிகளை பொறுத்த வரைக்கும் தேவையில்லாத மைண்ட் வந்து அன்வான்டட் திங்கிங் அன்வான்டட் திங்கிங் என்னென்னா ரிகார்டிங் ஃபேமிலி ரிகார்டிங் ஃபியூச்சர் ரிகார்டிங் கிட்ஸு என்னுடைய பேரண்ட்ஸு என்னுடைய ஹெல்த்து அப்படி போட்டு ஹெல்த்து நல்லா இருந்தால் கூட ஏதாவது இருக்குமா ஏதாவது இருக்குமா ஏதாவது இருக்குமான்ற கேள்விகள் உள்ள தொலைக்கப்படும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லதுன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் ஹெல்த் வைஸ் கூட மிதன ராசி கொஞ்சம் கேர் எடுக்கணும் பர்டிகுலராக வந்து செவ்வாய் எயிட் ஹவுஸில் மகரம் இருந்ததுன்னா இந்த என்ன சொல்லுவாங்க இந்த மகரம் வீடு அப்படிங்கிறது வந்து கால் பகுதியில் குறிக்கிறது கால் பகுதினா நம்மளுடைய மூட்டு பகுதி எக்ஸாக்டாக மூட்டு பகுதியை குறிக்கிறது இப்போ அந்த இடத்துல செவ்வாய் இருக்கார் அந்த இடத்துல சூரியன் வராது அந்த இடத்துல சுக்கரன் புதன் எல்லாம் வராங்கன்னு சொன்னோம்னா நடக்கும்போது ஓடும்போது நீங்கள் ஒரு காரில் ஏறிங்க நீங்கள் ஒரு பைக்கில் ஏறிங்க பஸ்ஸில் ஏறிங்க நீங்கள் ஏதோ ஒரு பள்ளத்தில் இறங்கி போகிறீங்க நீங்கள் ஒரு படிக்கட்டு ஏறிங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல காலால் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விளையாடுறீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறீங்க திடீர்னு ஓடுறீங்க திடீர்னு ஸ்லிப் ஆகுது ஸோ எல்லாமே அந்த கால் பகுதிகளில் கொஞ்சம் கவனம் இருந்தால் நல்லதுன்றது என்னுடைய கருத்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷூஸ் போட்டு உங்கள் காலை கவர் பண்ணிங்க ஏன்னா பாதத்தில் கூட ஏதாவது தெரியாமல் ஏதாவது இடிச்சுக்கிறீங்க ஏதாவது அந்த மாதிரி ஏதாவது காய்கள் படாமல் ஒரு ஊசி குத்துது இல்லை முள் குத்தி இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லது ஸோ மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எழுத்தில் வந்து உங்கள் கால் பகுதியில் கொஞ்சம் கவனத்துடன் பார்த்தால் நல்லது அப்படின்னு தான் என்னுடைய கருத்து இன்னொன்று உடல் வந்து உஷ்ணம் ஆகாமல் பார்த்துங்க ஹீட்டு அந்த ஹீட் வந்து உங்களுடைய உணவால் வரலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஓவர் திங்கிங்கால் கூட சம்டைம்ஸ் வரலாம் அதே மாதிரி டென்ஷன் அதிகமாக ஆகாதீங்க தூக்கம் கெட்டு போச்சு சரியாக தூக்கம் வரல அது எல்லாம் ஓவர் திங்கிங்கில் தான் வரும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் காமாக அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மிதனம் ஹெல்த்தியாக இருப்பீங்க பெரிய பாதிப்பு தராதுன்றது என்னுடைய கருத்து அதுக்கடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்குறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ மாணவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் நல்லா இருக்குமான்னு கேட்டீங்க இது எப்படி இருக்கும்னா இந்த அக்னி பரீட்சை மாதிரி அப்படின்னா என்னென்னா படித்தே ஆகணும் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆகணும் எக்ஸாம் எழுதியும் ஆகணும் ஆனால் என் எனக்கு இருக்கிற மைண்ட் செட்டு என்னை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் எனக்கு ஃபேவராகவே எனக்கு தெரியல அப்படின்ற மனநில இருப்பீங்க
அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா சீனியர்ஸ் சீனியர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மிதன ராசி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஃபெப்ரவரி மாதம் கோள்கள் அனைத்தும் எட்டாம் இடத்துல இருக்கும் எட்டாம் இடம் என்பது என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரீ பிளான் ஆர் ப்ரீ ஒர்க் பண்ணலாம் ஒரு விஷயத்தை செயல்படுத்துறதுக்கு ஏதோ தயாராக இருப்பீங்க ஏன்னா மிதனம் வந்து இந்த அஷ்டம சன்னிலாம் முடிஞ்சு ஏதோ ஒரு பிளானில் இருந்துட்டு தான் இருப்பீங்க பட் ஆனால் அந்த பிளானை வந்து ப்ரீ பிளான் இல்லை ப்ரீ ஒர்க் மாதிரி ஏதாவது பண்ணி வச்சிங்க அது வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற டைம் வந்து ஃபெப்ரவரியாக இல்லாமல் அது நீங்கள் மார்ச்சுக்கு தள்ளி போடலாம் ஃபெப்ரவரி மாதம் ஜஸ்ட் அது வந்து இது நடந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படியே ஒரு அப்சர்வேஷனுக்கு நீங்கள் பிளான் பண்ணால் போதும் தான் எடுக்கிறது ஓவரால் மிதனம் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் கோ ஸ்லோ நிதானமாக பொறுமையாக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கையாளுங்க ரொம்ப ஸ்லோவாக போங்க ரிசல்ட்ஸ் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஸோ எல்லா மாதமும் வந்து இந்த பொது பலன் நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு நிறைய கேள்விகள் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பொதுவாக எப்படி இருக்கும் ஏன் ராசிக்கு எப்படி இருக்கும் ஏன் ராசி லக்னத்துடைய காம்போ எப்படி இருக்கும் ஏன் ராசி லக்னம் காம்போ என் நட்சத்திரம் என் தசா புக்தி இப்படி இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் நிறைய பேர் நிறைய மெயில்ஸ் வந்து மெசேஜும் வந்திருக்கு நான் எல்லாேருக்கும் ஒன்று தான் சொல்கிறேன் முதல்ல நீங்கள் அடிப்படையாக உங்களை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஆஸ்ட்ராலஜி நீங்கள் அப்போ தான் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஏன்னா தனித்தனியாக நீங்கள் என்ன கொஷின் கேட்டாலுமே உங்களுக்கு விடை என்ன நான் சொல்கிறேன் முதல்ல நீங்கள் என்ன ராசி நீங்கள் என்ன நட்சத்திரம் உங்களுடைய லக்னம் என்ன நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் யார் நீங்கள் தெரிஞ்சிங்க அதுக்கு பிறகு தான் அது உங்கள் பலன்களோடு நீங்கள் பொருத்தி பார்க்க முடியும் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த வீடியோஸ் பார்க்குறவங்க தொடர்ச்சியாக மூன்று நான்கு மாதங்கள் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் ஏதோ ஒரு மாதம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புரிதல் வராது புரிதல் என்பது நீங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக மூன்று நான்கு மாதங்கள் உங்களுடைய ராசி மற்றும் உங்களுடைய லக்னத்துக்கு இந்த ராசி பலனே போதும் அதை நீங்கள் அழகாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மூன்று நான்கு மாதங்கள் பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு க்ளியராக புரிஞ்சிடும் நமக்கு என்ன நடக்குது நம்ம சுற்றி என்ன நடக்குது நம்ம பிளான் என்ன உங்கள் உங்கள் ஏஜ் என்னவோ அதுக்குண்ணான செக்மெண்ட் கரெக்டாக நான் பிரித்து தான் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஒன்று அடுத்தது வந்து இன்னொன்று நான் டீட்டெயிலாக என்ன சொல்கிறேன்னா முதல்ல உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பை ரீட் பண்ணுங்கள் உங்களை ப்ளஸ் மைனஸை தெரிஞ்சுங்க உங்கள் ப்ளஸ் மைனஸை தெரியணும்னா நீங்கள் லேர்ன் ஆஸ்ட்ரோ அப்படிங்கிற டைட்டிலில் நான் கிளியராக வந்து லேர்ன் ஆஸ்ட்ரோவில் வீடியோஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப்பில் உள்ள ப்ளஸ் மைனஸ் என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க அதே மாதிரி உங்கள் தசா புக்தி ரொம்ப முக்கியம் சில பேருக்கு சனி தசை ஃபேவராக இருக்கும் சில பேருக்கு குரு தசை அன்ஃபேவராக இருக்கும் சில பேருக்கு சுக்கர தசை வாரி வாரி கொடுக்கும் சில பேருக்கு சுக்கர தசை கெடுத்து விட்ரும் அப்போ நீங்கள் காமனாக வந்து சுக்கரனாக அதிர்ஷ்டம் சனினா கெட்டு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது சில பேருக்கு சனி தான் அதிர்ஷ்டம் சில பேருக்கு ராகு அதிர்ஷ்டம் சில பேருக்கு கேது கூட அதிர்ஷ்டம் கொடுத்துருக்கு அப்போது இதெல்லாம் ஒரு ரிசர்ச் தான் உங்களுக்கு என்ன தசை நடக்குது என்ன புக்தி நடக்குது அது அந்த லக்னத்துக்கு ஃபேவராக இருக்கா அன்ஃபேவராக இருக்கா அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அது தான் வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் லேர்ன் ஆஸ்ட்ரோவில் உங்களுடைய சாதகமான தசா காலங்கள் பாதகமான தசா காலங்கள் அப்படின்னு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க பார்க்க தான் புரியும் ஒரு வீடியோ ஒரு முறை பார்த்தாலும் அந்த லேர்ன் ஆஸ்ட்ரோவில் புரியாது ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் ஸோ இதெல்லாமே ஒரு காம்போவாக பெரிய இதுவாக தான் அந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் சேனலில் வந்து எல்லாமே ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நியூமரலஜி ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் வாஸ்து நிறைய பேர் ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறாங்க அதுக்கு என்னோடய மனமாக நன்றி எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா வாஸ்து வந்து பிளான்லாம் ஃபார்வர்ட் பண்ணும்போது கிளியராக போட்டு அனுப்புகிறாங்க ஸோ அவங்க அதை பார்த்து 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 நிறைய லேர்ன் பண்ண லேர்ன் பண்ண ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நம்ம நம்ம நோக்கமே அந்த வீடியோ பண்ணது என்னென்னா அது எல்லாேருக்கும் பயன்படணும் அவங்க தெல்ல தெளிவாக யார்கிட்டையும் கன்சல்ட் பண்ணலாம் கூட வீடை கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும் ஒரு நல்ல மேப் போட்டு வீடை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் ஒரு மனதார செஞ்சது தான் அது வந்து பலனாக நடக்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஸோ மேலும் மேலும் எவ்வளோ முயற்சி பண்ண முடியுமோ பண்ணுறோம் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டான கண்டென்ட்டோடு வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் இந்த த்ரோட் சரியான உடனே உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரை பற்றி ஒரு பெரிய வியூ வச்சுருக்கோம் அதையும் கொடுத்துருவோம் விரைவில் ஸோ தொடர்ந்து பாருங்கள் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணுங்கள் அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிங்க உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு நிறைய பேர் சொல்கிற காமனான விஷயம் என்னென்னா எனக்கு லிங்க்கே ஷேர் ஆகலை லிங்க் வரலன்றாங்க லிங்க் வராத காரணம்னா சில பேருக்கு வந்து அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணாதனால அது ஒரு பேர் லேட்டாக ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு தெரியல நான் நிறைய கம்பெனிஸ் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ அதை கொஞ்சம் பாருங்கள் அப்புறம் வால்யூம் எல்லாத்துலேயுமே மேக்ஸிமம் நல்ல ஃபுல்